Andrés eh, Menéndez y voy pues, a hablar de, de lo que es eh, lo que es la toponimia eh, en el territorio lionés eh, dentro de esta, de esta serie de programas dedicados a, a la lengua, pues a esta lengua tradicional de, de esta tierra. Eh, lo primero que, que hay que decir es que pues, la toponimia lleva una... Eh, bueno, y un elemento que está vinculado directamente a la, a la lengua. Eh, si analizamos un poco la, la propia palabra, eh, pues viene de topos, que es bueno, término griego, que significa sitio, y de onoma, que significa pues, eh, nome. Por lo tanto, ya la propia palabra está diciéndonos, eh, está hablando de los dos elementos principales, de los dos elementos que componen o los dos conceptos principales de, de la toponimia, ¿no? de los topónimos, que es el espacio y, y la lengua y, y la palabra, ¿no? la denominación que se da, pues que suele partir de la, de la propia lengua eh, popular y tradicional de, de cada sitio. Eh, esto significa, pues que, como decía, eh, la, en este caso el guionés pues, va a tener una una función o va a ser la, la base en la que se forma pues, la toponimia de gran parte de la provincia de, de Lyon eh, a lo largo de la historia. Eh, pero hay que comentar aquí una, una cuestión importante y es que tenemos por una parte la toponimia eh, tradicional de tradición popular, oral, y por la otra parte pues, tenemos la toponimia de tradición escrita, eh, pues, digamos, oficial. Eh, y siguen pues, caminos diferentes a lo largo de la historia. Eh, la toponía oficial suele eh, desenvolverse dentro de despachos de eh, por escrito y por lo tanto pues, suele ser en algunos aspectos más conservadora o estar más influenciada eh, por la norma que, que en cada momento pues, tiene más, más presencia y más importancia. ¿no? Eh, en los últimos siglos, pues, por ejemplo, sería eh, la norma castellana. ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que la mayoría de la toponimia escrita, la toponimia oficial de Lyon, pues, suena más a castellano. ¿Qué pasa? Que si vamos a la toponimia popular, la que evolucionó de manera eh, tradicional, eh, entre la gente falando, entre los vecinos y vecinas de, de, los, de los pueblos, pues vamos a ver que tiene una... que cambia, ¿no? podemos ver cambios. Pues ver que sitios como eh, Quintanilla, eh, en la parte de, de Cabreira, pues si preguntamos a la gente, pues van a decir Quintanilla. Eh, esto quiere decir que sigue viva esa toponimia tradicional eh, oral en Lyones, eh, pues, eh, transmitida entre las personas eh, al marche de, de la norma oficial. Eh, y bueno, esto... Lo que nos interesa más a los que, a los que falamos, a los que bueno, usamos el guionés, pues lógicamente, y esa toponimia eh, tradicional y popular que está más arraigada, que está más eh, pues, unida a, a la tierra, ¿no? a ese espacio que, que decía que, que conforma el, el propio nombre, de, la propia palabra de toponimia. Y esos cambios vemoslos en todo el territorio. Eh, si agarramos la carretera de Ponferrada, pues, tiramos contra el noroeste, vamos a pasar por Cabañas, vamos a pasar por eh, Sanceo, que es oficial Sancedo, pero dicen Sanceo. El que es oficial Ocero, en los carteles, veremos que la gente dice Oceiro. Si seguimos y si bajamos un poco contra la izquierda, pues vamos a ver que lo que dicen Vega, en los carteles Vega de Espinareda, eh, la gente dice Veiga o que Fabero ya Alfabeiro y podemos seguir pues también a Berlanga en vez de eh, Berlanga o para el norte contra Pranzais en vez de Peranzanes. ¿eh? Las comarcas también cambian, tenemos eh, que, bueno, pues por el norte tenemos Forniella en vez de Fornella, tenemos eh, Taciana en vez de la ciana con esa T vaquera tan característica de, de esa zona de, de, bueno, de, la, de la lengua lionesa del noroeste y, de, y del oeste de, de Asturias. Tenemos eh, Chuna, tenemos otros que no cambiarían, como Bavia. Eh, tenemos Oumaña en vez de Oumaña o Cabreira en vez de eh, Cabrera. Eh, estos son, serían los nombres populares. Eh, que se transmitieron eh, por los siglos entre la gente de, de, de cada comarca, ya que en cada sitio se dicen pues, de esta manera, 
aunque eh, puedan cambiar también en, de un territorio a otro, ¿no? puede haber distintas eh, variantes. Y a, como decíamos antes, pues, eh, cada topónimo puede tener variantes eh, distintas dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo pueblo, incluso la misma persona puede llamar al su pueblo de, de maneras eh, distintas. Eh, por ejemplo, eh, tenemos un sitio muy conocido, el Camín de Santiago, que sería el oficial eh, Fonce Badón, que si preguntamos a la gente de, de la redolada, de la zona, pues pueden decirnos eh, Fonce Badón, pueden decirnos Fonce Badón, pueden decir eh, Fonza Badón, Fonza Badón. Eh, esas variaciones son muy, muy habituales en los distintos topónimos que podemos encontrar eh, a lo largo de la, de la geografía leonesa. Eh, tenemos otros casos como eh, pues, eh, cerca de Estorga eh, Pedrialba o Piedralba, eh, Piedralba, y eh, todas esas variantes pues, serían, serían correctas ¿no? desde un punto de vista eh, lingüístico, no, no hay una más válida que otra. Son, eh, pues las distintas evoluciones que puede tener eh, dentro de, los, eh, bueno, de, la, de las maneras de, de evolucionar de, de la lengua pues pueden darse distintos caminos, pueden seguir distintos caminos y pueden dar eh, pues a, a sitio a, a distintos eh, topónimos. Y eh, también podemos ver eh, a lo largo del territorio cómo varían, cómo un mismo topónimo formado en distintos sitios fue evolucionando pues la acorde a, a, la, a la fala de cada sitio. Lo más claro sería como eh, si vamos a la zona más occidental, a la zona donde eh, bueno, se fala pues, gallego, en el occidente del, del Bierzo, podemos encontrar un topónimo que es Quintela. Eh, este Quintela tiene también una variante pues, en la... o tiene varios eh, hermanos en la parte eh, lionesa, que suelen dar normalmente Quintanilla. ¿no? Tenemos Quintanilla en la tierra de Maragatos, tenemos Quintanilla en Cabreira y después en el norte, en esa zona que comentaba antes, donde, donde se conserva, donde hay este rasgo de la Che vaquera, pues tenemos un Quintaniecha, que sería la misma variante, pero con, pues con la fonética propia del, del sitio. Y si tiramos pues, más para el oriente, donde se fala pues, ya desde ahí varios siglos el castellano, vamos a encontrar pues, Quintanilla. ¿no? Hay Quintanillas por la zona, de, por la zona más suroriental de, de la provincia. Vendrían todos del, del mismo, tienen el mismo origen, pero evolucionaron cada uno eh, acorde a la, como decía, a la fala del, del sitio. Y igual que, que en Quintanilla, pues encontramos otros, eh, otros rasgos que vamos a ver a lo largo de la geografía lionesa, que también pues, nos habla un poco de la variación eh, de, la, de la propia lengua. Si vamos al extremo más eh, occidental del, donde, el, donde se encuentran el lionés y el, y el gallego, pues encontramos también eh, ejemplos de, de topónimos que representan eh, trazos, vamos a decir, fronterizos. ¿no? Encontremos el, el oficial Ferradillo, pues si preguntamos a la gente de ahí, a la gente mayor que criada en ese, en ese pueblo, pues dirános que ya era Ferradielo. Eh, si vamos un poco más al norte, seguro que mucha gente del, del Bierzo conoce, pues al pasar por Sésamo, eh, vería una, una calle ¿no? que, que se llama La, la Lamiela. Ese hiela eh, y un trazo que se da nada más en esa zona. Eh, fronteriza y sería un, pues, un, un trazo intermedio entre lo lionés, que sería habitualmente suele dar y ella eh, o y ello, y el, y el gallego que suele dar pues ella o ello. Con lo cual, pues bueno, hay un trazo intermedio, ¿no? y ello y ella. Y así vamos más para pa el oriente, contra el, contra el castellano, pues también podemos encontrar. Eh, como eh, toda esa zona amplia donde se falaba eh, el lionés antiguamente, pero fue castellanizada, pues también quedan eh, rasgos, ¿no? quedan trazos de ese sustrato eh, lionés antiguo que, que quedó uno, uno castellano local, ¿no? un castellano con, con muchos rasgos eh, antiguos. Puedes ver un topónimo eh, cerca de, de León, al sur de León, de la, de la ciudad, como Ye Fontecha, pues si fuera estrictamente, si fuera una zona más eh, castellanizada de, de antiguo, 
Daríanos seguramente Ontecha, ¿no? que hay un topónimo que además existe en, en zonas de, de Bur, en algún sitio de Burgos. Eh, aquí conserva la F, ese trazo eh, tan, bueno, tan característico del, del Llones que, que diferencia pues, lo que serían eh, las dos lenguas. ¿no? El, el castellano eh, piérdese, de lo que escribimos habitualmente con una, con una H, ¿no? que es el recuerdo que nos queda de esa, de esa F antigua, esa F latina, mientras que el Llones pues, conserva esa, esa F. ¿no? Fuente, bueno, fuente conserva en los dos casos, pero eh, en el caso de de Fontecha, pues eh, tendría, tendría a perderlo en el, el castellano. Y como la eh, toponimia y algo que bien eh, desenvolviéndose de los de siglos, hay topónimos que, que son realmente antiguos, que podemos encontrarlos en, eh, pues en documentos ya de la Edad Media, pues a veces eh, también tienen un valor eh, especial para el estudio histórico, para el, estudio de, para el conocimiento del territorio, de cómo evolucionó el, el territorio y de la historia de, de cada pueblo. Eh, como decía, hay topónimos que encontramos eh, ya en la documentación eh, medieval y que siguen, pues, fueron, lógicamente evolucionando, eh, porque fue evolucionando la lengua, pero podemos reconocer eh, como sitios que todavía conservan un nombre del, del, del territorio actual, en el paisaje, pues estaban ya eh, documentados ahí pues, eh, siete, ocho, nueve o diez eh, siglos atrás. Un caso podría ser el de Prachán, eh, que hay un, unas tierras de, en la zona de Bavia, en, en Bavia de arriba, que 
si buscamos un poco entre los documentos de los pergaminos eh, antiguos, pues veremos que aparece como eh, Santa María de Frayán en, en esos textos y además está hablando de que había ahí un, un lugar, un sitio poblado que con, los, bueno, con el paso del tiempo pues acabó despoblándose y, y perdiéndose, integrándose ese terreno en los, en los pueblos de, de alrededor, con lo cual pues sírvenos para pa conocer un poco mejor lo que podría ser el el territorio antiguo, ¿no? cómo se, se desenvolvía, cómo, cómo se estaba eh, distribuido el poblamiento eh, en la Edad Media, porque permite nos localizar sobre el territorio eh, esos sitios que vemos eh, en los papeles. También nos, nos fala de, de la existencia de, de restos eh, arqueológicos, de restos antiguos, eh, bueno, hay ejemplos bien conocidos de muchos sitios que tienen el nombre de, de Castro, eh, o Castillo o Castiecho, que nos suele decir eh, las más de las veces que, que ahí había pues, algún tipo de, de fortificación antigua. Eh, otras veces vemos la corona, ¿no? un topónimo que se repite mucho, sobre todo en las zonas más eh, occidentales, donde había eh, minería romana y, bueno, y eran también eh, tipos de poblamiento fortificado que pues, daban la sensación de que ya eran coronas encima de los de los picos, de los, de, de los montes. Y la propia minería que acabo de mencionar, pues también deja eh, muchos topónimos asociados a canales, ¿no? como eh, la senda la antigua, que podemos encontrar en, en Chaciana, ¿no? en, el, en, en Rabanal de, de arriba, que ya era, pues cuando encontramos este nombre de antigua, suele referirse, suele ser pues, la denominación que se da a, los, a las canales de, de agua que usaban para pa alimentar la minería eh, romana y hacer que, que bueno, toda la infraestructura funcionara y pudieran pues, mover esa, esas eh, cantidades de tierra tan, tan grandes, ¿no? tan descomunales. Eh, tenemos también eh, casos de, en los que podemos pues, eh, reconocer eh, los usos del terreno y los usos de, del medio antiguos eh, o tradicionales. Tenemos eh, bien de, de ejemplos de, de sitios que llaman eh, la machadina, eh, por ejemplo, en Babia hay varios, varios casos de, de la Machadina que están diciendo que, que en esos sitios pues, hubo eh, asentamientos eh, pues, temporales, estacionales para pa el ganado. La Machada pues, sería un, un sitio donde subían con el ganado, con, con estas ovejas que, que traían desde, desde Extremadura y que pasaban pues, todo el verano en una montaña lionesa. Eh, tenemos también sitios que, que llaman la devesa, que también está bueno, hablando de esos terrenos eh, cerrados, eh, pa, bueno, podían usarse para pa el ganado, que solían ser de, de monte. Eh, las llinares, eh, también tenemos eh, unos cuantos ejemplos pues, por distintos pueblos, de, por ejemplo en, en Corporales, en Cabrera, tenemos el, las tierras de las llinares, que ya no se produce lino, como, como el nombre indica, pero que eh, nos está diciendo que en algún momento eh, fue, fue así, ¿no? fue ese el cultivo predominante en esa zona. Y también tenemos otros ejemplos de, que nos hablan de movimientos de gente. Tenemos columbrianos, pegado a, a Ponferrada, que viene de un conimbriganos, ¿no? de, sería gente que vino de, de Conimbriga, de, de la actual Coimbra en Portugal, y que quedó pues, eh, fosilizado ese, ese origen en el, en el propio nombre del del pueblo, o al de Francos, también cerca de, de Ponferrada, que seguramente venga pues, de, de una población que vino de, de la otra parte de, de los Pirineos, ¿no? de, 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 digamos de, de Europa, eh, del norte de Europa. Y por todo lo que eh, venimos comentando hasta ahora, pues sería muy interesante y muy importante eh, conservar la, la toponimia, porque bueno, como decíamos, pues mantiene eh, información, bueno, eh, infórmanos de, de la historia de los sitios, o sea, igual que conservamos pues, eh, una iglesia románica, el pendón del pueblo o, o cualquier elemento cultural que, que distinga eh, el nuestro territorio, pues la toponimia, como decía, está muy arraigada a, al espacio, al territorio, al paisaje y por tanto, pues bueno, y un, un valor añadido ¿no? a, a la cultura a la cultura local de, de, cada, de cada sitio. Eh, esto puede hacerse a través de cartelería, puede hacerse a través de, de cursos, de concursos eh, para pa la recopilación, para la, 
para el, y para la divulgación de, de este patrimonio, con lo cual, pues bueno, es y un valor que, que tenemos que, que tener en cuenta, que, que por ser intangible a veces olvidamos que, que está ahí, es que hicémonos de él, pero eh, que consideramos que, que tenemos que considerar que, que tiene un valor importantísimo dentro de la, de la historia del pueblo y que además, si no lo, si no lo mantenemos, pierde, se no, no va a quedar como queda la iglesia, no van a quedar los restos de la iglesia o, o, o el pendón guardado en, 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 en la casa de de, de xuntas del pueblo o una propia iglesia, ¿no? eh, y algo que, que se pierde porque está manteniéndose únicamente de manera oral, transmitiéndose eh, entre la gente de, de los pueblos y bueno, pues debido a la despoblación y a la falta de, a la pérdida de usos de, de las zonas rurales, pues cada año que pasa, cada persona que, que perdemos, cada persona mayor que, que marcha, pues marcha con, con una gran cantidad de, de información que que podemos y que debemos conservar.